Владимир Николаевич, меня интересует ситуация на границе с точки зрения наших таможенных органов. Я вспоминаю вообще свою службу на границе в советские времена. И вот так подумал перед нашей встречей о том, что таможенные органы, да и пограничники, они сегодня уже несут службу в совершенно иных условиях. Особенно таможенники. Если раньше, в былые времена, ну, проверили туда-сюда документы, жесткая была какая-то дисциплина на границе, ну, работы меньше было у таможенников. Сейчас работы добавилось значительно, особенно после того, как у нас появились проблемы с Западом. Все-таки мы переориентировали свою экономику на Восток. Какова сейчас ситуация в связи с этой переориентацией товарных потоков на Восток? И как работает таможня? Я знаю, что вы многое делаете для того, чтобы помочь нашим предприятиям, резидентам в организации торговли. Какова ситуация с транзитом наших грузов? И как вообще вовлечена таможня в эту помощь для наших предприятий? Второй вопрос, он важнейший всегда. Какова ситуация с платежами по вашей сфере? Как идет наполнение у нас бюджета страны по линии таможенных органов, если сравнивать с прошлым годом и так далее. Третий вопрос – вопрос безопасности, естественно. Таможня играет важнейшую роль в обеспечении безопасности как государства, так и наших граждан. Что у нас тут с контрабандистами? Ну и работы меньше стало, конечно, на украинской границе. Но с вашей точки зрения, какова там ситуация? И если сравнить бешенство со стороны наших соседей на Западе, позакрывали таможенные пункты, пропуск товаров, у нас их было 26 таможенных 26. пунктов, сейчас 5 осталось, которые 5. работают. Ну, естественно, можно было отмахнуться от этого, сказать, что мы, в общем-то, санкции увели, не торгуем так с Западом, как раньше, но ведь транзитная страна. Поэтому для нас эта оценка важна. И вот как южная граница и западная в сравнении, ваша точка зрения, ваш взгляд, особенно в перспективу на будущее. Ну и другие вопросы, которые кадровые в том числе, которые могут вас интересовать по таможне, которые мы можем сегодня обсудить. Спасибо, товарищ президент. Ситуация, связанная с закрытием пунктов пропуска и умышленным препятствием с определенными странами движения наших грузов, конечно, ситуацию поменяла. Мы меняем свои в связи с этим технологии и подходы. Самое главное – максимальная поддержка нашим предприятиям. Помогаем менять логистику на восток. Логистика стала более сложная, многоступенчатая. Мы перестраиваем свои технологии, чтобы мы могли оформлять грузы те там, где они находятся, из любого пункта таможенного, где есть свободный таможенник. Вот эти технологии мы применяем постоянно. Причем, если есть необходимость оформления в ночное время, у нас есть круглосуточные пункты, которые оформляют любой груз. Таможня стала более мобильная и более доступная для нашего бизнеса. Ситуация сейчас на границе складывается довольно сложно. Пункты пропуска основные с определенной стороны закрыты. В тех пунктах пропуска, которые работают, наши коллеги с определенных стран, к сожалению, умышленно сдерживают грузопоток. Поэтому основная тенденция – это переориентация грузопотоков на восток. В этом году увеличение грузопотока через восточное направление в 4 раза. Исходя вот из этой тенденции, и мы перестраиваем свою работу. Максимально помогаем нашим субъектам хозяйствования в выстраивании логистики на новом направлении. Обеспечим оперативное оформление грузов из любого пункта таможенного оформления, где бы товар ни находился в стране. Обеспечиваем при необходимости круглосуточную работу. На украинском направлении из основных пунктов пропуска таможни не уходило. Мы остались на рабочих местах. Мы производим Удаленное таможенное оформление грузов, которые находятся внутри страны, в первую очередь в Минском регионе, Витебском, Могилевском. То есть наши сотрудники Гомельской таможни, Брестской таможни, они из пунктов пропуска 
производит удаленное оформление грузов. То есть таким образом мы поддерживаем квалификацию наших сотрудников, мы поддерживаем наше оборудование, технику в рабочем состоянии. И когда нужно будет, мы готовы будем возобновить в полном объеме таможенное оформление уже на границе. Наша основная задача на западной границе – это не допустить в страну ввоз опасных веществ и товаров в целях безопасности нашей страны. Мы выявляем довольно серьезные объемы ввоза в нашу страну как оружия, так и боеприпасов, патронов, наркотиков, валюты, которая может быть использована в террористической деятельности. Так вот за 8 месяцев текущего года таможенными органами выявлено около 50 штук огнестрельного оружия и частей к огнестрельному оружию, порядка 3000 патронов, пуль, составляющих боеприпасов, порядка 2500 единиц холодного оружия, наркотики. Наркотики тоже серьезная угроза нашей стране. Только в этом году выявлено таможенными органами 1300 килограмм наркотиков на западной границе. Было в июле выявлено крупнейшее в истории Беларуси, пресечен канал более тонны наркотиков, которая экспортировалась из Европейского Союза транзитом через Беларусь в Российскую Федерацию, что-то пытались оставить в Беларуси. Вот этот канал пресечен. В целом, главная задача на западной границе – не допустить ввоза опасных товаров в нашу страну. Конечно, мы работаем и по восточному направлению, с учетом серьезной переориентации грузопотоков на восточное направление. Здесь мы работаем мобильными группами, но тех результатов, которые перед нами ставит глава государства, правительство, недопущение в страну ввоза опасных товаров, мы выполняем. На мой взгляд, сейчас нет диалога с таможенниками сопредельных стран, только потому, что на это есть политический заказ руководства стран Евросоюза. Никаких других причин, ни экономических, ни человеческих, просто нет. Всегда на границе был контакт и у пограничников, и у таможенников с коллегами сопредельных стран. Сейчас, к сожалению, такого контакта практически нет. И это, кстати, мы видим по участию нашему в сессиях Всемирной таможенной организации. Вот последняя сессия была в июне. С большинства странами отличные контакты и общение, и подписание документов, и планы на будущее. Но, к сожалению, со странами Евросоюза, сейчас недружественными странами, контакт, конечно, практически отсутствует. Но считаю, что это должно измениться. Дорогие друзья, сегодня у нас в стране большой праздник. Мы отмечаем День народного единства, праздник, знаменующий триумф исторической справедливости. 85 лет назад освободительный поход Красной Армии поставил точку в вопросе нашего государственного самоопределения. Народ долгие годы разделенный на западных, восточных белорусов стал единой нацией. Началась история большого пути в годы Великой Отечественной, драматичного и героического после Великой Победы, мирного и созидательного пути. Сегодня во Дворце Независимости собрались истинные продолжатели традиций тех, кто не спасовал перед трудностями века минувшего, кто создавал, защищал и поднимал нашу страну. Среди награжденных работники сферы образования и здравоохранения. Вы всегда рядом с людьми и порой знаете о проблемах каждого из нас больше, чем родные и близкие. 
Мы гордимся нашими учеными и производственниками, воплотившими мечту белорусов, в том числе и о народном автомобиле. Сегодня мы благодарим за талант и мастерство деятелей культуры. Вы обогащаете национальное наследие, созидаете будущее, оставляя в искусстве яркий след. Спасибо тренерам, взрастившим наших новых олимпийских медалистов. Летняя Олимпиада стала еще одной значимой страницей в истории отечественного спорта. Нас пытались отстранить, лишить флага гимна, но мир все равно говорил о белорусах, восхищаясь их победами вместе с нами. И говорит этот мир снова благодаря блистательным выступлениям сборной Беларуси на чемпионате мира по пожарному спорту. Девять медалей, пять золотых, две серебряных, две бронзовые. Мировой рекорд. Каждый успех во славу нашей родной страны. Это настоящий подарок к сегодняшнему празднику и результат вашего титанического труда. Нам действительно по силам любые трудности. Мы убедились в этом, приняв удар природной стихии. Сегодня мы чествуем спасателей и энергетиков, коммунальщиков, лесников, которые работали, не считаясь личным временем, обстоятельствами, и в кратчайшие сроки вернули жизнь людей в нормальное русло. И, конечно, за возможность строить планы на будущее, идти к мечтам и воплощать их, мы благодарим людей в погонах, которые стоят на страже порядка и закона, берегут наше чистое небо. Это и есть народное единство, когда каждый сконцентрирован на своих задачах и целях. А общий результат делает Беларусь красивой, уютной, благополучной и мирной. Дорогие друзья, я искренне поздравляю с высокими наградами и почетными званиями собравшихся в этом зале. Своими достижениями вы сделали этот праздничный день во Дворце независимости особенным. Спасибо за труд. Спасибо всем, кто на пути к успеху стал для вас надежной опорой – родным, близким, друзьям, коллегам, вашим сослуживцам. Личная награда – это всегда результат совместной командной работы. Также за каждым достижением страны, историческим, современным, всегда стоял и будет стоять весь наш народ. С праздником вас! С Днем! народного единства. Уважаемый Александр Григорьевич, хочу от лица спортсменов тренерского штаба спортивной общественности поблагодарить вас за большой труд, за то, что вы влаживаете в спорт огромные силы и энергии. В Республике Беларусь огромное количество объектов, которые могут посоперничать с другими европейскими там странами. Да? Хочется сказать слова благодарности за вашу поддержку, то, что на Олимпийских играх мы выступили в числе 17 человек и смогли достойно представить нашу страну, завоевали 4 медали разного достоинства. 
не только благодаря поддержке наших родных и близких, но и поддержке, постоянной поддержке нашего государства, наших людей, которые писали теплые слова. И нам, вот олимпийцам, давало это уверенности и сил в том, что мы прославим свою страну, даже то, что без гимна и флага, но мы понимали, что за нами стоит огромная страна, и мы сможем добиться успеха благодаря вам. Пользуясь случаем, хочу поздравить вас и всю страну с Днем Народного Единства. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, сил и, конечно же, терпения в вашем нелегком деле. Спасибо огромное. Уважаемый Александр Григорьевич, я хочу сказать слова искренней благодарности за то, что мой труд, моя профессиональная деятельность получили такую высокую оценку со стороны государства. Я считаю, что каждый человек должен выбирать свой жизненный путь, свою профессию. И я счастлив, что в свое время выбрал профессию учителя, пошел по стопам своей матери. И мне вот это дело, которым я служу, очень нравится и готов и дальше продолжать также добросовестно относиться к своей работе. Вы в своем вот выступлении говорили о том, что награда руководителя – это награда, с одной стороны, как бы личная, но в то же время это оценка работы коллектива, коллектива вот конкретно, вот, да, если брать мне коллектива нашей гимназии, коллектива, который прекрасно понимает, что Главным ресурсом нашей страны является человек, его интеллектуальный капитал. Поэтому вот эта награда – это такой, знаете, хороший стимул для того, чтобы работать еще больше, качественнее и добиваться еще больших свершений, достижений в области обучения и воспитания подрастающего поколения. Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить присутствующих здесь нарожденных, знаете, такое волнение, с одной стороны, и президенты, и такая группа известных людей республики с заслуженными наградами. И, конечно, Александр Григорьевич, сегодня действительно большой праздник, он молодой праздник еще, да, но он значимый в жизни нашего народа, поэтому я и вам лично, и всем присутствующим в зале, и всем жителям нашей прекрасной страны счастья, здоровья, благополучия, мирного неба и новых свершений на благо нашего народа, нашей страны. Уважаемые друзья, вы люди особые, и в этот особый день для страны я еще раз поздравляю вас с высокими государственными наградами. Как сказал наш учитель, очень правильно сказал, 
волнительно находиться в этом зале, потому что здесь непростые люди, здесь великие люди, люди лучше из лучших. Я буду рад встретиться с вами, даст Бог еще раз, а может быть и не единожды, здесь, в этом зале, чтобы вручить вам очередные государственные награды. Я уверен, вы этого добьетесь, вы этого заслуживаете. Счастья, успехов вам, а главное здоровье, как я говорю, все остальное мы купим. С праздником вас! Дорогие соотечественники, сегодня Беларусь отмечает День народного единства, праздник, который символизирует неразрывную связь поколений, силу духа белорусского народа и его неустанное стремление жить в своем государстве и на родной земле. Он особенно значим для каждого то не только по рождению, но душой и сердцем ощущает себя белорусом. 85 лет назад произошло судьбоносное событие, и гордое «Мы, белорусы» зазвучало на весь мир из самого центра Европы. Это был голос людей, ставших единым народом. Теперь навсегда. Долгое время скромный обитель белорусов на перекрестке цивилизации то и дело становилось полигоном для чужих войн и местом разборок сильных мира сего. Наши дома сжигали, имущество грабили, земли делили по княжествам, воеводствам и губерниям, людей по языку, вере и идеологическим убеждениям. Наши предки не единожды смотрели в глаза смерти, но каждый раз непокоренными вставали с колен, вытирая пот, и слезы шли вперед. Как это актуально сегодня? Дорога к обретению собственной государственности перед белорусами открылась в начале прошлого века. Закончились прежние межнациональные споры, отказались от территориальных претензий и 1 января 1919 года создали белорусское национальное государство. Нам предоставился исторический шанс построить свой дом, жить, трудиться и растить детей в мире и согласии, стать полноправными хозяевами собственной судьбы. Шанс. 1919 год. Но тяжелейшие последствия Первой мировой войны, набиравшие обороты гражданская война, интервенция коалиции западных стран не позволили тогда спыться мечтам наших соотечественников о мирной и счастливой жизни. Как это актуально Сегодня Голос только что созданной Белорусской Советской Республики на этом фоне был едва слышен. Возможно, и потому, что внутри нее не было единства. Зато были те, кто думал лишь о личной выгоде из, и своих, а не народных интересах. Нацмены всех мастей на перебой назначали себя властями. И каждый, кто рвался управлять новым государством, прикрывался именем белорусского народа. А народ, нищий и голодный, малограмотный и обутый в лапте, измотанный войной и разрухой, думал о том, как выжить, как спастись. Возможно, если бы на заре прошлого века мы имели сильную власть и согласие, то выстояли бы. И не было бы тогда трагедии Рижского договора, по которому 4,5 миллиона сыновей и дочерей Беларуси в одночасье стали друг другу чужими на родной земле. В 
все гарантии национально-культурной жизни в составе польского государства остались лишь на бумаге. У Западной Беларуси не было даже самой относительно малой автономии. Белорусская культура существовала в условиях постоянной борьбы за выживание. Стали исчезать национальные школы, театры, газеты. Уничтожалась нация. Жертвам бесчеловечных репрессий стали свыше трех тысяч заключенных. По политическим мотивам. Пыткам и заточению в концлагерах и тюрьмах подверглись те, кто не желал ополячиваться. Разговаривал, молился и пел колыбель, колыбельные песни детям народной матчиной мове. 17 сентября 1939 года панские оковы пали под натиском исторической справедливости. Освободительный поход Красной Армии позволил воссоединиться и семьям, и насильственно отторгнутым территориям. Но и белорусы все это время не сидели сложа руки, покорно ожидая, когда их придут освобождать. Все это время наши предки держались за свои корни и землю, передавая из поколения в поколение память и историю своего древнего рода. Наш язык, вера и духовное единство не дали забыть, кто мы есть на самом деле. Это и сделало их сильнее, и ничто не могло остановить белорусов ни угрозы панов, ни политические границы. Закаленное в национально-освободительном движении прошедшие десятилетия наши героические предки стали непреодолимым щитом белорусского сопротивления на пути фашистской навалы в годы Великой Отечественной войны, восстановили страну из пепла в послевоенные годы, преодолели хаос 90-х и построили суверенное и независимое государство. Впервые в своей истории не только построили, но и сохранили его. И это сделали мы с вами, в том числе сидящие в этом огромном зале. Через суровые испытания времени, серьезные потери, приумножая национальное богатство на опыте прежних поколений, Беларусь все 85 лет уверенно движется вперед дорогой мира и созидания. Даже сейчас, когда с территорий западных и южных соседей на нас нацелены натовские орудия. Вдоль рубежей множатся километры заборов и минных полей. Мы отвечаем просто и в лучших традициях последней диктатуры Европы. Открываем границы и не требуем разрешения. Виз. И люди на той стороне нас слышат. Едут, смотрят, делают выводы. Отнюдь не в пользу тех, кто за, запрещает им сюда приезжать. Беларусь была и остается сторонницей мира. Наши масштабные мирные инициативы звучат с трибуны Организации Объединенных Наций. На площадках международных форумов мы предлагаем к обсуждению Евразийскую хартию разнообразия и многополярности в 21 веке. Эта многополярность, знаете, кому не нужна, но этого уже не избежать. Эта многополярность не просто стучится в дверь, она уже пришла к нам. Мы обязательно найдем выход из глобального кризиса безопасности, так как с нами ближайшие наши союзники, многие-многие страны нашей планеты. Изолировать Беларусь не получилось и не получится. Нас все чаще слышат и поддерживают в мире. Я абсолютно убежден, уверен, скоро и у западных элит наступит понимание, что единственный путь договариваться. Этого хотят наши народы. Мы, белорусы, народ мирный.
трудолюбивый. Мы не хотим войны. Верим, наступит день, когда в соседних государствах воцарится мир. И кровные братья, близкие и дальние друзья будут жить в согласии и дружбе. Беларусь готова внести свой вклад в построение этого мира и делать для этого все. Но я уже говорил, белорусское миролюбие не следует понимать и принимать за слабость. Мы свято чтим память обо всех, кто самоотверженно... Когда я говорю об этом, вы не подумайте, что я блефую или здесь сгущаю краски. Нет. Как никогда раньше, нам есть чем ответить. Поэтому в этом плане будьте спокойны. Живите спокойно, делайте свое дело. Растите детей. Мы свято чтим память обо всех, кто самоотверженно отстаивал право белорусов людьми зваться и заплатил за это ценой своей жизни и молодости. И никому не позволим посягнуть на святую землю предков, на независимость и суверенитет нашей Родины. Мы последовательно будем отстаивать наши исконные ценности и правду, как это делали отцы, деды и прадеды. Ну, а если кто-то, может быть, из вас, за пределами этого зала, сомневается в том, что мы не отдадим на поругание Беларусь, мы вас будем переубеждать, крепко переубеждать, чтобы вы поняли, что другой земли у вас нет, не будет никогда. Дорогие друзья, 85 лет назад именно с освободительного похода Красной Армии началось возрождение утраченной внутренней целостности Отечества. С того времени белорусский народ пережил немало испытаний, созидая уникальное пространство для мечты и для жизни до перекрестки цивилизации и прокладывая дорогу к счастью, непрерывной борьбе за волю, лучшую долю и родной порог. Каждый из этапов этого нелегкого пути белорусы достойно преодолевали, опираясь на любовь к миру и правде, справедливость и патриотизм, взаимное уважение и добрососедство. Заметьте, мы опирались не на захватничество, не на жестокость, не на превосходство по отношению к другим странам и народам. Мы едины в стремлении жить на родной земле своим умом и трудом. Единство для нас – главное условие развития нации. Поэтому нас не одолели ни коричневая чума, ни лихие 90-е, ни пандемии, ни попытки цветных мятежей, ни крабительские санкции и военные угрозы. Сегодня день народного единства. Напоминает он нам о том, что никакие границы, Никакие испытания не смогут сломить дух народа, если в сердце у каждого из нас будет наша Беларусь. Нам нужно... А теперь главное слова для нас, белорусов, для вас. Нам нужно не стесняться быть белорусами и перестать постоянно оборачиваться то в глубь веков, то по сторонам. У нас есть то, что нас объединяет и делает счастливыми на родной земле. Это славное наследие предков и не менее яркие достижения современников, сформированное талантом и трудами множество выдающихся сыновей и дочерей белорусской земли, Наша уникальная культура давно стала неотъемлемой частью общего наследия всего человечества. К сожалению, сегодня мы все чаще наблюдаем попытки запретить или исключить ее из повестки дня вместе с символами Родины, тысячелетней историей и всем тем, чем мы гордимся. Возможно, причины такого отношения в том, что мы верны традициям предков и духовно отличаемся от того же Запада, 
Там давно привыкли отождествлять человеческую культуру с судьбами всего человечества. Это привело к насильственному навязыванию западных ценностей остальным нациям и уничтожению культурного многообразия планеты. Вопреки силам, стремящимся посеять рознь и ненависть в нашем обществе, мы должны проявить согласие и общность духовных традиций и исторической судьбы народа. Поэтому символично, что сегодня мы даем старт всей белорусской акции «Марафон единства». Это будет марафон триединства традиций, национальной культуры, которую бережно храним и развиваем, талантов наших людей, которыми славится белорусская земля, красоты славянской души, которая наполняет мир вокруг гармонии и взаимопонимания. И пусть каждый ощутит всю палитру талантов белорусской земли и прикоснется к богатому наследию национальной культуры. Пусть яркие краски и мелодии творчества во всех уголках страны пробудят в сердцах белорусов любовь к своей родине. В этом залог достойного будущего нашего народа и святой долг современников, на котором должна строиться жизнь в единой семье патриотов и тружеников, имя которой – Беларусь. Давайте вместе любить, дружить, мечтать, трудиться и отдыхать по-белорусски. Давайте беречь и защищать Беларусь. Это нам завещали предки. Об этом мы говорим потомкам. Говорим потому, что время выбрало нас. Сегодня праздник. Я, подъезжая к этому залу, подумал о том, что даже в эти праздничные дни рабочая обстановка нас не покидает. Вспомнил совсем недавно празднование Дня Независимости, когда мне пришлось вторую часть после официальной, только что прозвучавшей своего выступления, Второе, во второй части обратиться к рабочим вопросам. Но поскольку они серьезные, имеют важное значение, я подумал о том, лучше я вам об этом скажу. Потому что это совсем свежая новость. Наши беглые, которые уже поняли, что их там не ждут и не ждали, ищут выхода из создавшегося положения. Заметьте, мы никого не выгоняли, мы никого не вытесняли. Зная о своих деяниях, они уехали сами. Я уже не единожды говорил, некоторые из них, которые себя считают не то лидерами, не то лидерками, меня просили, чтобы я им помог. И я им помогал. Я пока об этом не говорю. Придет время, мы не просто скажем, но и, раз, и покажем. Но для того, чтобы опять взбаламутить наше общество, создать ситуацию предмятежного характера накануне президентских выборов, начинают вырабатывать планы действий. Все было. И атака в средствах массовой информации. Мы пытаемся достойно на это ответить. Свидетельством тому является сегодня начало работы нашего информационного канала «Первый». Это достойный ответ. Не сбрасывают они счетов и во... со счетов и вооруженного нападения на Беларусь. Именно, как спецслужбы Запада говорят, Наши будут бороться за власть здесь. Но мы понимаем, как это бывает. Впереди идут оголтелые из рядов наших, а следующие не наши. 
Мы это видели в 2020 году, правда не получилось. Не сбрасывают они со счетов и сегодня готовят харугви, готовят целые полки, готовят, ну, раньше их называли власовцами, которые заходили, кстати, вместе с русскими власовцами, наши белорусы, на Курскую область, правда, их сотня, не больше человек, но все они мечтают прийти сюда с оружием в руках. Чтобы вы не думали, что я в этот праздничный день пытаюсь чего-то нагнетать какую-то обстановку, я хочу просто вам процитировать один документ. По данным наших спецслужб, в ходе закрытой части наших беглых переговоров в одной из стран, не называю по определенным причинам, представители Соединенных Штатов Америки Озвучили следующие тезисы. С середины сентября по началу ноября Соединенные Штаты ожидают существенную эскалацию военной обстановки как со стороны Москвы, так и со стороны Киева на фронте. Я хочу, чтобы это услышали и россияне. Мы до них не доводили пока эту информацию. Западные спецслужбы говорят о Беларуси, как о возможном месте эскалации. Вроде затишье, да, в курс зашли, уходят, уйдут. Украинцы там не удержатся. Но это не надо американцам. Надо, чтобы война продолжалась до последнего украинца, а еще лучше русского. Им нужна война. И это затишье, которое наступило на фронте, им не надо. Им нужна эскалация. Поэтому говорят о Беларуси, как о возможном месте эскалации ситуации. При этом речь идет не о вступлении вооруженных сил нашей страны в боевые действия. Мы этого никогда не сделаем, если чужой сапог не ступит на нашу землю. А об ответной реакции Киева на пролеты российских беспилотников через территорию Беларуси вплоть до атак на приграничной инфраструктуры. То есть американцы указали Киеву, если сложатся обстоятельства, атаковать нашу инфраструктуру по южной границе. Причина – российские беспилотники летают над территорией, рядом с территорией Беларуси. Должен вам открыто заявить. Мы договорились по каналам с украинцами, что мы не будем в средствах массовой информации подсвечивать факты залета беспилотников и российских, и украинских на нашу территорию. Почему это происходит? Потому что и те, и другие плохо управляют этими беспилотниками, во-первых, новые для них, а во-вторых, работают системы радиоэлектронной борьбы, которые сбивают с курса беспилотники И один из них мы нашли аж под Бобруйском, в центре Беларуси. И это были украинские беспилотники, а не российские. Хотя и с другой стороны бывает. Мы договорились. Почему тогда кукловоды из Вашингтона их толкают к противостоянию с Беларуси? Я на этом большом собрании озвучиваю этот тезис, они услышат это. И я хочу спросить у американцев, вы мира хотите, мирных переговоров или эскалации ситуации? Я не зря это спрашиваю, потому что они в последнее время очень часто намекали нам о переговорах. И даже выдвинули условия к этим переговорам. Мы согласились. А как тогда это понимать? Вот их политика. Я это говорю на этом торжественном собрании, чтобы вы понимали, что и тогда так было. Все повторяется. Спустя примерно сто лет все это повторяется. Мы это все проходили. Потому что мы живем в эпицентре. Мы живем на перекрестке всех путей. Наша страна – это центр, географический центр Европы. И все войны. И Отечественная война 12 -го года, 812 -го года, вспомните, когда Наполеон 
рвался на восток, она прошла дважды через нашу землю, туда и обратно. И Первая мировая война превратила этот кусок земли в выжженное поле. Это 14-15 годы, 914-15, сто лет тому назад. И Вторая мировая, Великая Отечественная война, она началась в этом регионе. И тоже прокатились туда и обратно под Беларуси. И ничего от нашей страны не осталось. Что история повторяется. Но я хочу просто в связи с этим предупредить наших противников, наших соперников и тех, кто не понимает еще. Не надо этого делать. Это пойдет не на пользу не только региону Европы, но и всей планете. Нападение на Беларусь, запомните это, это Третья мировая война. Поэтому ни в коем случае ни украинцам, ни россиянам, они это прекрасно понимают, ни американцам, которые хотят отсидеться за океаном, этого делать нельзя. И второе. От беглых. Им не терпится вывести с арены политических действий президента Беларуси. Договорились о том, что Литва, как это было накануне или первые дни специальной военной операции в Украине, в России, инициирует в международном суде, уголовном суде в ГАГе, рассмотрение вопроса белорусского. Цель – привлечь президента Беларуси к ответственности и выключить его из повестки. Как они пишут, чтобы президент Беларуси, если начнутся мирные переговоры в Украине, не смог принимать участие в этих переговорах. Они знают, что мы требуем, чтобы при заключении мирного договора в Украине были соблюдены интересы Беларуси. Там они видят наше, не видят наше представительство. Я хочу, чтобы они услышали сегодня с этой высокой трибуны. Мы знаем о всех замыслах. И ничего у них не получится. Они не смогут еще раз повторить то, что было в 2020 году. Мы люди, которые умеют извлекать уроки из прошлого. Уважаемые друзья, я это сказал, чтобы меня и вас услышали. Обычно в этой ситуации слышат, и слышат вовремя. Вопросы серьезные. Но это не значит, что вы должны и те, кто за пределами этого зала, напрягаться и переживать. Мы сделаем все, чтобы на нашей земле больше не было войны. Ни при нашем поколении не при вашем поколении. Мы, старшее поколение, полны желания передать вам мирную, красивую, достойную землю, где вы можете жить сами и растить своих детей. Никакие беспилотники, никакие ракеты дальнего действия им в этом не помогут. Я вам клянусь, что у нас есть чем ответить. У нас есть сделать так, чтобы они задумались, прежде чем двигаться в нашем направлении. Поэтому я всем вам желаю праздничного настроения, мира, счастья и благополучия, уважаемые друзья. Живите мирно, долго, с Днем Народного Единства!
Накануне президент сделал ряд громких заявлений, озвучил важную информацию. Вот с чем эти заявления связаны? Да, традиционно в наши важные государственные даты и праздники, и День независимости, и День народного единства. Президент говорит о главном, это важные смысловые вещи. И, конечно, глава государства пользуется случаем, чтобы донести до нас острую, актуальную и даже оперативную информацию. По вчерашним заявлениям о готовящихся провокациях и возможном обострении ситуации в конце сентября-октябре. Такая информация президенту поступила. В чем суть? Как сказал вчера глава государства, согласно этой поступившей информации, в ближайшее время, конец сентября, начало октября, возможно активизация действий в зоне СВО настораживает то, что по поступившей информации поводом для обострения ситуации между Россией и Украиной должны стать некие события на белорусско-украинской границе. В частности, якобы беспилотники Российской Федерации, которые якобы залетят с территории Беларуси в Украину. Поводом для эскалации может стать именно это, и это может быть использовано Украиной для нанесения ответного удара по Беларуси, в частности, объект инфраструктуры это цитата естественно никаких ударов и, и украинцы хорошо это знают с территории беларуси не происходит тем не менее это может быть попытка втянуть беларусь в войну глава государства много раз об этом говорил много раз пытались втянуть но не получалось президент делает все для того чтобы избежать эскалации вот очередной способ очередная попытка втянуть а для чего это нужно? Не исключено, что это один из шагов к дестабилизации обстановки внутри страны в канун президентских выборов. Ну да, вчера президент говорил и о планах, и о действиях беглых. Совершенно верно, это тоже абсолютно точная информация, которую мы располагаем. Наши беглые не нашли лучшие способы борьбы с действующей властью, кроме как попытаться развернуть расследование в рамках Международного уголовного суда. Они ориентируют Запад, просто ползают, просят, умоляют привлечь президента Беларуси к ответственности по аналогии с российским лидером. Они невероятно этого хотят, мы об этом знаем. Раньше поводом они пытались сделать ситуацию с якобы украденными детьми, которым мы на самом деле помогали, оздоравливали и, естественно, возвращали домой. Сейчас новая тема. Опять же, якобы мы выкинули беглых из Беларуси на Запад. Но президент не раз об этом говорил. Никто никого не выгонял, никто никого не выкидывал. У нас даже комиссия создана по возвращению, именно по возвращению в страну. Ее возглавляет генпрокурор. Мы предлагаем вернуться, люди возвращаются. Не на нарушал на статье Уголовного кодекса «Доказывай и возвращайся». А те, кто не хотят, ну, это их выбор. Указы по помилованию президент подписывает, раскаившиеся, оступившиеся возвращаются к нормальной жизни. И мы же все помним еще и такие случаи. Некоторым экстренно сбегавшим вместе с семьей, с детьми президент даже и помогал. Ну а беглые кого-то пытаются впечатлить еще и цифрами. Уехало якобы 300 тысяч. Так еще недавно по их подсчетам съехавших был миллион, потом сократились до 700 тысяч. Теперь уже 300. Мы все не можем понять, если честно. Так сколько же вас там? Вот об этом, обо всем, если коротко, говорил вчера глава государства. Конечно, это важно знать белорусам, но в еще большей степени информация была адресована нашим зарубежным партнерам и нашим беглым, которые все никак не могут успокоиться. Уважаемые друзья, идя к вам навстречу, учитывая свой богатый опыт руководства страной, я вспоминаю те времена, когда возглавляемые вами органы только создавались. Ну, скажу откровенно, это и есть хороший, положительный продукт демократии и демократизации нашего общества в те времена. Мы долго спорили, надо нам, 
избирательные комиссии не надо. Изучали опыт других стран, где, к примеру, и Министерство внутренних дел может контролировать, организовывать и делать соответствующее заключение по выборам. Но, следуя демократическим путем, мы создали наши избирательные комиссии, вертикаль от центральной до соответствующих районов, округов и так далее. И я должен сказать, что это один из тех случаев, когда мы не ошиблись. Но мы и тогда не могли подумать, что ваша деятельность Зона ответственности, та площадка, на которой вы в органах власти находитесь, станет таким полем боевых действий, в которых вы часто сражаетесь на ней, ну, слава богу, может быть, не везде в одиночку. Но, тем не менее, вам хватает. Я очень рад приветствовать вас на гостеприимной белорусской земле. Я думаю, несмотря на то, что вы короткий промежуток времени находитесь у нас, вы это почувствовали. Люди у нас добрые, страна тихая, спокойная. Думаю, дай Бог, чтобы так было. И вам неплохо будет здесь, и мы окажемся к содействию вашей работе. Я знаю, что консультативный совет руководителей избирательных органов государств частников СНГ создан совсем недавно. Наверное, самый молодой орган в рамках СНГ. Это свидетельство о том, какое большое значение в наших странах придается организации выборов и референдумов, совершенствованию избирательного законодательства. Электоральные кампании уже давно перестали быть технической процедурой, как я уже сказал. Это уже откровенно будем говорить поле боя предвыборные и выборные периоды, где главным действующим лицом являются органы Центральной избирательной комиссии и избирательной комиссии вообще. Сегодня выборы – это одно из главных, если не главное, политическое событие в жизни любой страны, особенно у нас. Я думаю, уже пора нам прекращать уделять такое серьезное внимание, отдавать значение Выбором. Обычный должен быть политический процесс, тогда и вам будет легче. Качественная подготовка выборов, прозрачность, честность гарантирует поддержание политической стабильности, сохранение мира и порядка в обществе. В этот период каждое слово из ваших уст очень серьезно воспринимается, и народы наши привыкли верить в то, что говорит председатель Центральной избирательной комиссии и подчиненные ему структуры. Наши оппоненты, как мы знаем, уже, наверное, во всех странах это прочувствовали и почувствовали. Этот электоральный период всегда пытается использовать в собственных интересах. Если не получается спокойно, то где-то использовать известные революционные и нереволюционные мятежные методы, чтобы противодействовать действующей власти и так далее. Все мы были подвергнут таким испытаниям Беларусь, в том числе в 2020 году. Но мы всегда искренне, честно признавали, что не бывает так, что вот из-за границы на нас надавили, и мы начинаем или шататься, или у нас кто-то по улицам начинает болтаться. Значит, есть и внутренние какие-то причины. Мы эти причины знаем, мы их четко определили, сделали соответствующие выводы, извлекли уроки из тех событий чтобы не повторилось это снова. В концепции национальной безопасности, которую мы приняли недавно на Всенародном Вече, Всебелорусском Народном Собрании, мы закрепили термин «электоральный суверенитет». Речь идет о защите наших интересов национальных, неотъемлемом праве государства проводить выборы и референдумы без оглядки на окрики и давление извне. Мы, тем не менее, с нашими друзьями, партнерами, с вами, готовы в первую очередь с странами СНГ обсуждать наработки нашего законодательства, обеспечение безопасности избирательного процесса. Очень важно, что существует такая международная площадка, как наш Совет, который стал местом эффективного взаимодействия накануне электоральных кампаний, а как свидетельствует ваша практика, вообще в жизни, не привязываясь ни к каким кампаниям. Я не раз говорил, что в этой связи нам нужно действовать сообща, вырабатывать общие принципы 
деятельности наших центральных комиссий, вырабатывать законы, подзаконные акты и практику нарабатывать, чтобы у нас не было больших расхождений. Нужно изучать мировой опыт. Вряд ли мы там что-то почерпнем. Наверное, мы уже все изучили и приняли у себя дома соответствующее решение. Важно разрабатывать собственные стандарты. И главный стандарт, которому мы с вами всегда следуем, это не то, как нам навяжут какие-то принципы по понятиям со стороны ОБСЕ или еще каких-то организаций, а то, насколько будет соответствовать наши законы, подзаконные акты Конституции и насколько выборы будут соответствовать тому законодательству, которое принято в наших странах. Это главное. Мы также уже находимся в предэлекторальном периоде. У нас скоро будут президентские выборы. Мы исходим именно из этих принципов. Белорусский народ должен сам определить без всякого давления, кто будет возглавлять страну и так далее. Вот. Что касается наблюдения за выборами, мы никогда не были против этого наблюдения. Что, что касается СНГ, ну так это вообще, мы всегда за то, чтобы ваши представители и вы были у нас на выборах. Мы в ближайшее время пригласим Игорь, да? Ничего не направляли приглашение. После назначения. После назначения направим приглашение всем вам, чтобы вы могли приехать и посмотреть на то, как проходят президентские выборы. Для нас это очень важно. Ваш вот такой дружеский совет, замечания или даже критика, они воспринимаются всерьез. Сегодня мы думаем, что делать с этими так называемыми иностранными наблюдателями, потому что мы знаем, их приезд – это заготовленные документы, которые они потом огласят и подпишут. Я даже уже дошел до того, что последние выборы я огласил то, что нашим спецслужбам стали известны эти протоколы и документы, с которыми они приехали. Они приехали уже с документами заготовленными, но мы ждали, когда они огласят. А потом обнародовали то, что они привезли и то, что огласили. То есть их не интересует этот процесс. Они уже заранее определили то, что они будут делать в нашей стране, и итоговое заявление. Поэтому мы думаем, будем с вами советоваться в том числе, с представителями Российской Федерации, это наша ближайшая союзная страна, как нам в этой ситуации поступить. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы они увидели и разочаровались тем мнением, с которым они приедут к нам. Но мы не можем допустить, чтобы они опять приехали с талмудами своими и сделали соответствующее заявление, которое уже заготовлено или которое написано не их рукой. Сейчас немаловажно гарантировать безопасность выборного процесса. И очень важно, чтобы после выборов граждане доверяли тем результатам и ходу выборов в той или иной стране. Особенно на молодежь обращаем внимание, здесь поле зрения, прежде всего, политическая грамотность молодежи. Надо растолковывать, рассказывать людям, как мы будем жить после выборов. Молодежь является, и это не секрет, и основным уличным орудием цветных революций, поэтому особое внимание мы уделяем молодежи. Надо искать точки соприкосновения с молодыми избирателями, и если у вас есть такой опыт, а я уверен, он есть, вы в ходе посещения Беларуси и работы поделитесь своими наработками и знаниями. Я абсолютно уверен, что взаимодействие наших центральных избирательных органов стран СНГ позволит успешно решать самые серьезные задачи и проблемы. Мне очень хотелось бы, чтобы мы и впредь сохранили вот такое деловое сотрудничество, предэлекторальные, электоральные периоды, и не только, которые сложились между центральными избирательными комиссиями. Это, как у нас говорят, дорогого стоит. Нам это ни в коем случае нельзя потерять. Большое спасибо вам за то, что вы пришли сегодня ко мне, и я с большим удовольствием готов выслушать и поделиться своими мнениями, впечатлениями от работы соответствующих избирательных органов наших государств. Александр Григорьевич, решите несколько слов. Во-первых, мы действительно выстроили такое достаточно тесное взаимодействие между нашими избирательными органами на пространстве СНГ, как в рамках 
консультативного совета, так и в двустороннем порядке, и особенно мы выстроили тесное взаимодействие в рамках наблюдения за электоральными кампаниями, которые проходят в наших странах. Здесь мы руководствуемся исключительно принципами объективности, беспристрастности, уважения суверенитета. В условиях тесного международного сотрудничества мы оцениваем происходящие в различных странах избирательные кампании. Такая оценка опирается в первую очередь на нормы Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках СНГ. Это уникальный документ, который ратифицирован нашими национальными парламентами. Ну и, конечно же, соотносим это в первую очередь с национальным законодательством каждой страны. Те изменения в Конституции Республики Беларусь, которые были приняты на республиканском референдуме, в 2022 году положили начало масштабной политической модернизации нашей страны. И это символично. Вот 17 сентября мы отметили государственный праздник – День народного единства. И 85 лет назад наши предки определили идеологию созидательный вектор объединения белорусского народа, разделенного вопреки его воле тогдашним геополитическим игроками. Этот исторический урок мы усвоили, поэтому в современных реалиях проводим государственное строительство, в том числе и совершенствование избирательной системы с целью укрепления суверенитета и независимости страны, обеспечения народовластия и консолидации гражданского общества. Консультативный совет председателей Центральных избирательных комиссий, он создан совсем недавно, но однозначно это давно назревшее сотрудничество, взаимодействие на таком уровне. У нас очень большой опыт в рамках стран СНГ. У нас имеется конвенция о стандартах избирательных прав граждан. Сейчас у нас организован консультативный совет, который уже на регулярной основе будет обмениваться практиками на основании имеющейся такой правовой основы замечательной. Какой опыт мы друг у друга перенимаем? Это как наилучшим образом обеспечить условия реализации избирательных прав граждан для того, чтобы они могли свободно выразить свою волю, для того, чтобы избирательные процедуры были для них доступны, понятны и вызывали доверие. Вот сегодня на встрече с Александром Григорьевичем он отмечал это ключевой критерий, что системы, они все разные, но ключевой критерий – это доверие граждан. Консультативный совет, заседание которого проходит в эти дни в Минске, председательство переходит к Республике Беларусь. Мы приветствуем председательство Беларуси. Уверены, что председательство привнесет новый импульс нашему взаимодействию для достижения наших общих целей. Я убежден, что национальные особенности будут сохраняться. Это связано с общей политической системой. Вот у нас, допустим, недавно появился совсем новый конституционный орган, как Всебелорусское народное собрание. Кстати, президент на встрече подчеркнул, что ЦИК Беларуси еще больше получил статус независимого органа, потому что он будет избираться демократическими процедурами. Председатель ЦИК и члены ЦИК будут избираться Всебелорусским народным собранием. Это ни много ни мало, почти 1200 человек, которые будут избирать Центральную избирательную комиссию после завершения каденции нашего состава. Это такая особенность, допустим, для нашей страны. Ну, в других странах такого, может быть, нет. Но вместе с тем я хочу подчеркнуть, что та конвенция о стандартах демократических выборов в странах СНГ, которая была подписано всеми главами государства, ратифицировано национальными парламентами, это такой фундамент, что ли, на котором строится избирательное законодательство во всех странах. Вот мы вносили изменения и дополнения в избирательный кодекс после проведения конституционного референдума в 2022 году. А институт мониторинга Межпарламентской ассамблеи СНГ специально проанализировал, насколько вот эти наши изменения соответствуют этой конвенции. И они дали полностью заключение, что полностью соответствует этой конвенции. Второе, что избирательный процесс, который проходил един день голосования, соответствует всем стандартам демократических выборов, под которыми мы подписались. Кстати, сегодня тоже шел разговор о том, что некоторые организации, которые надели на себя корону и считают, что они главные оценщики избирательных кампаний в ряде стран, не имеют подобных стандартов и не имеют такого анализа относительно законодательства тех стран, в которых они работают. И говорить сегодня о том, что они имеют право давать какие-то оценки, не приходится. Конечно, мы не должны допускать, чтобы это было действительно поле боя в прямом понимании этого слова. Это должно быть состязание политических программ, 
состязание кандидатов и равный доступ граждан к необходимой информации и создание оптимальных условий для того, чтобы они могли свободно выразить свою волю. Вот, наверное, это главные наверное, подходы, которые определяются на выборах. Но, к сожалению, посмотрите, сегодня партии либерального толка все идут на выборы с социальными лозунгами, которые, в общем-то, априори не соответствуют их политическим программам. То есть это своеобразное оболванивание избирателя. Сегодня трудно вообще понять идеологические платформы некоторых политических партий, которые каждым выбором видоизменяются и не только по названию, но и по каким-то политическим формулировкам и идеологическим аспектам. Поэтому вот выборы должны в этом плане быть понятными для избирателя. Если ты придерживаешься какого-то определенного политического, идеологического курса, так говори честно, что будет. Должна быть какая-то еще и ответственность политиков перед избирателями. И ведь мы тоже сегодня наблюдаем, что идут на выборы с одними лозунгами, потом садятся в кресло и начинают страну переворачивать с ног на голову. Повсеместно мы это наблюдаем сегодня. Поэтому вот в этом плане обеспечение электорального суверенитета – это задача номер один. И не случайно мы не просто это понятие внедрили, мы ввели фактически новый конституционный орган, Всебелорусское собрание, как гарант сохранения стабильности в стране, значит, преемственности политического курса и определения стратегических направлений развития государства и общества. Владимир Владимирович, не новая наша встреча, мы сотрудничаем давно, а что касается Беларуси, то мы всегда сотрудничали с Донецкой областью. Ну и естественно в эти сложные, трудные времена, с тех еще пор, это уже 10 лет, мы не отказывались от этого сотрудничества готовы продолжать и в настоящее время. Тем более, что определенные наработки есть, база создана, мы готовы уходить от всяких посредников. Я даже удивился, что у нас они еще существуют до сих пор. Мы готовы напрямую с вами сотрудничать. Тут разные намеки и прочее, даже с Запада, что вы вот будете сотрудничать, вы обидите Украину. Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и Донецкой Республикой. Мы с деток ваших всегда принимаем сюда на лечение, на отдых. Они очень довольны, правда, меня тут чуть в суд какой-то не затащили, что мы воруем ваших детей. Ну так я предложил и Украине, и американцам, пожалуйста, приезжайте, найдите хоть одного ворованного ребенка. Это не наш принцип, поэтому я еще раз подтверждаю, что мы будем сотрудничать с вами абсолютно не нарушая никакие международные нормы и наши нормы, наши взаимоотношения. Мы работаем во имя людей. Есть проблема в строительстве у вас, мы будем вас поддерживать и помогать. Есть у вас проблема кого-то лечить, образование получить, мы готовы с вами сотрудничать. Абсолютно на таких принципах готовы сотрудничать и с Украиной. Поэтому не надо на нас накатывать. Мы люди миролюбивы, и в основе нашей дружбы и нашего сотрудничества является только мир. Если вы увидите, что нужно будет для восстановления, для развития вашего края, вы на нас можете рассчитывать. Уважаемый Александр Григорьевич, я от жителей Донецкой Народной Республики, я от себя лично хочу вас поблагодарить за всю оказываемую, то есть всестороннюю помощь и гуманитарного характера в первую очередь. Ну и здесь что уж говорить, у нас очень много точек соприкосновения, и это не только общая история, но это, конечно же, и видение дальнейшего развития. Это, конечно же, только сильное, благополучное общество, основанное на справедливости. И, конечно же, наша задача выстроить такие условия, чтобы не стыдно было передать следующим поколениям. Добрый день, уважаемый Александр Григорьевич! Мы рады приветствовать вас на нашей гостеприимной молодеческой земле. И в знак признательности примите от нас эти цветы. Ну, 
пахнет. Цветем и пахнет. Красота. Яблоки, смотрю, красивые. Лучшая в области. А что это? Лучшая в области, да. на самом деле, да. Ну Смысл так а чего лучшее? Лучше. Что конкурентов нет? Конкуренты есть, но есть выигрывают. Коллеги, 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 это даже не конкуренты. Должны коллеги. быть конкуренты. Да. Покажи, что ты обещал. Все, сейчас увидите. Сколько у тебя Я думаю... гектаров? На сегодня 102 еще вот расширяемся. Ну, а вообще э, ты планируешь сколько иметь? 400. 400. Есть команда, есть понимание, как это делать. Но нет понимания у губернатора по выделению а, Тоже есть, мы уже все по, по земле. Вопрос, нам везде зеленый свет. По программам тоже мы уже Ну, а когда ты сможешь это высадить быстро. этот сад 400? Я думаю, 2-3 года мы сделаем. Так 2 или 3? Давайте три. Есть моменты, в которых не стоит спешить. Мы Я будем обещаю, давать вала 10 тысяч тонн. Это будем номер один в республике, если кто-то еще не подрастет. Есть четкое понимание, как это делать. Но тебе больше не надо 400, ты считаешь, его и достаточно. Ну, по большому счету, Александр вот если 400 гектар с его интенсивностью, ну... Минскую да, область мы накормим да. точно и на да. республику останется. Ну, нам надо, чтобы мы перестали кланяться импортному яблоку. Правильно. Я тебе уже об этом говорил. Да. Надо, чтобы было свое яблоко, чтобы люди были обеспечены. Потребность у нас большая, но для этого надо хранилище. Да. И поздние да. сорта. И поздние да. сорта. Да. И экспорт не ограничен в России. Плюс к этому. Яблоко надо, да. и нам надо еще себя обеспечить, Свечи, да. чтобы нам там не размахивали поляки или кто там яблоком возьмите у нас надо свое вон она красотища что касается земельных ресурсов мы тебе обеспечим хоть на тысячу гектар создадим конкурентов тебе хороших но будем просить вот чтобы ты помог людям заложить сад главное ведь заложить и Будут повторять, как ты ухаживаешь, так и они. На базе нашего... Вот на первом этапе, чтобы помог, чтобы вот... На базе нашего хозяйства уже, наверное, лет пять каждый год проходят республиканские семинары, где постоянно приезжают коллеги-фермеры по 100 человек и более. Вот. На что тебя всегда организован показывают... полив здесь, да? Да, да, здесь капельный полив. Это восьмилетний сорт, это, это сорт Олеся. Это наш лучший сорт для а хранения. сколько сортов вообще? Вообще валообразующих у нас пока два сорта. Это белорусское сладкое, это осеннее яблоко. И Олеся это сорт, который мы продаем позднее всего из белорусских сортов. Также для длительного хранения мы уже новые сорта начинаем использовать. В саду, конечно, два, так как саду уже 15 лет, вот на этой площадке, у нас тут 20 сортов. Здесь прекрасно. Это вот все, что мы видим, это сад, да? И даже того, чего не видим, да. Да, это все сад. Ну, как лес. Да, да, да. Он такой должен быть. Очень интенсивная посадка. Если раньше мы сажали 1100 деревьев на гектаре, то теперь мы сажаем 2500 деревьев на гектаре. Но так как деревья много, они тоненькие, это сплошная стена получается. Для них нужна опора. Без опоры они просто под нагрузкой, так как они на второй год уже начинают плодоносить, их просто сломают. Вот трехлетний сад начинается, Александр Григорьевич. Здесь уже были яблоки, они уже успешно реализованы. Здесь были яблоки отличнейшего качества. И вот сейчас мы увидим по правую руку от нас. Здесь 40 тонн на гектаре у нас на каждом. Вот, поглядите. 4 года сада. Кто помогает снимать яблоко? Люди. Все, все. Это ручной труд. Это ну, каждое да. яблочко аккуратно в перчаточках, чтобы не травмировать. Это очень кропотливая такая нежная работа. В основном девочки, потому что девочки у нас все аккуратно руки. У нас небольшой коллектив, мы 15 человек, мы справляемся, потому что, в принципе, все, все делается на тракторах. Надо, нет, нет, так я на трактор могу сесть что-то сделать. Нет, так 15 человек нет. разве успеют снять себя? Нет, нет, мы на сезон привлекаем до 50 человек подрядников. Город, mm -hmm. слава богу, 100 тысяч большой, то есть справляемся. Вот. Ну, правильно, с да. города надо привлекать. Да, здесь, здесь И был надо, сад. И да, надо, да. помогать надо, если... Ну, не, не все даже у нас люди уже отвыкли работать если там надо помочь людьми так особенно спасибо, да, особенно спасибо. надо школьнику студентов они более послушные они аккуратные им скажешь так конечно они бесятся иногда но если попросить отобрать людей проинструктировать 
6 уроков. Это лучшее яблоко на хранение. Оно да. лежит оно урожая. Сорт Найдарет. Айдарет это тоже четырехлетний сад. Ну это чудо вообще. Честно говоря, я такого не видел еще. Вот Гродно отдыхает. Караник уже должен приехать и расстроиться. Нет, так и там зарабатывают. Там же тоже зарабатывают. Шулейка молчит, потому что им сказать ему нечего. В Бресте такого нет. Товарищ президент, сегодня 60% яблок производится в Брестской области. Ну такого, есть, такого у тебя нет. Гарантирую, есть. Поедем, поедем все на Столинщину. Там тоже ну, хозяйство. На Столинщине молодцы, может молодцы. быть, да. Столинщины. Мы, да, мы, мы всегда обменяемся Вот за три года на 30% добавили столинцев. И они получают такие сады. У тебя вот тут хранилище на сколько тонн? 1200 тонн единовременного хранения, плюс, так как мы убираем 2000 тонн яблок, но яблоко осеннее, оно заезжает на хранение, камеры предохлаждения, месяц, два месяца. Все продаж. Подам. Надо помогать таким, и надо точно знать, сколько нам надо на страну, сколько рынок может потребить. 60 тысяч. 60 тысяч. Надо нам иметь столько человек который обеспечит тебе 60 тысяч, чтобы нас, ну, естественно, экспорт же, 60 тысяч для себя, 50 тысяч можем продать запросто. Это твои люди, да? Да, да. Одетые да. красиво. Основатель форме. хозяйства Александр Осич, мой папа. 27 Это... лет назад началось все вот. Ну, есть что-то, да. что-то да. общее, улыбка да. одна. Землей мы вас обеспечим. Надо 400 гектар, будет 400. Надо быстрее это делать, знаешь, что почему? Ну, сегодня санкции, везут, не везут. Хорошо, у тебя раздолье. Завтра начнется эта конкуренция, ненужная тебе. Прежде всего, да и нам в стране. Может быть по-другому. Поэтому санкции – это время возможности, надо быстрее 100, это сделать. Сто процентов. Меня даже вся команда говорит, куда мы так бежим. Я говорю, подождите, мы еще даже не начинали Да, так что все еще впереди. Главное не присесть к хвосте. Ну пойдем, мужики, посмотрим. Это то, что доступно вот сейчас. Любое яблочко можно взять, скушать. Это то, что мы поставляем в наши сети. Оно уже готово. То есть это Проблем сеть. нет с продажами. Нет, вы что? Проблема с продажей одна. Почему у меня 2000 тонн, а не 20? Хорошее яблоко. Это уже наша жестокая недоработка. Если такое потребление, ну так надо... Потребитель торговой сети всегда просто дайте качество. К нам вопросов нет. Качественное яблоко стоит очередь. Вот этот блок яблок, сортов, которые хранятся где-то до Нового года. Отлично лежат и могут нас еще ну, 20 хранилище месяца. они так хранятся или... Нет, хранилище мы тоже пока... Они хранятся в больших контейнерах на 300 килограмм, ну, технически понятно. составляются на весь Потом объем хранилища. Потом вы сортируете все Потом равно. Потом мы и... сортируем, да. И вот это наше настоящее и будущее. Это поздние сорта. Сорт Олеся наш белорусский. Это лучший белорусский сорт для хранения. Его мы храним до марта месяца. Сорт Альва также. Январь, февраль еще храним. И вот эти два сорта, вот за этим всем вот мы видим будущее. Сорта, которые лежат до нового урожая. Сорта груши. Ну ты вар... возделываешь груши. Да, да, и очень активно начинаем. Угу. Эта культура для Беларуси относительно новая. Больших промышленных садов нету. Я думаю, у нас тоже будет первый промышленный сад в Беларуси. Мы уже осенью первые 15 гектаров закладываем. Вот наше будущее. И вот тут тоже вопрос, надо быстро перевести этот сорт. Мы его уже возделываем. Все прекрасно понимают, он районирован для приусадебного садоводства, но надо его в промышленность быстро. Должна быть программа. Когда там мы к этому вопросу подходили, будучи у Бориса Васильевича Батура в Могилевской области, когда он был губернатором, мы были вот точно так, посмотрели сад, определили, что нам там в каждой области вроде по 60 гектар надо было, и это нам достаточно, сделали, не сделали. Я программу эту не контролировал, ну а начальникам зачем? Президент не спрашивает, у нас же так, ну и ладно. Поэтому давайте конкретную программу. Вот он хочет 300 гектар добавить, может больше. Он еще нож подумает, утром вам скажет. И мы в программу это все включаем, потом соберем этих людей, спросим у них, что им надо, поможем и закроем вопрос. Я доложу. Лук мы обеспечили Пока страну? Обеспечиваем. 105%. Потребности. Потребности 105 процентов. Да. Не к прошлому году, а к потребности. Прекрасно. Есть. А когда-то ж так начиналось. Я приехал на Припять, до сих пор помню, 
Попков был такой, не Попков Александрович, а Попков Гомельский. Начали про лук говорить. И вот, вот, вот как он говорит, Александр, да мы сами и прочее. Я говорю, хорошо. Да -да, там 40 тысяч нам или сколько он говорил, надо этого лука было. Я говорю, хорошо. Сделаешь? Сделаю. Наградим. Он сделал. И сегодня мы вот 105% потребности, а лук завозили черт знает откуда. Поэтому надо решить сейчас этот вопрос, пока так называемые санкции, пока эти ошалевшие себе в голову выстрелили, нам не везут на рынок этот лук. Ну и хорошо, российский рынок свободен, но он не будет долго свободен, его заполнит. И наше счастье, что он в Хабаровск продает, что китайцы не продают там или турки. Значит, нам надо определить программу, объемы, ну, чтобы выйти на деньги и выделить им определенные кредиты. Ясно, что под саженцы. Тут надо сохранить эту да. Все остальное надо посмотреть их экономику. Разбрасываться деньгами мы не можем, таких денег нет. Ну, а там, где надо подставить плечо, значит, должны подставить. Добрый день. Здравствуйте. Сладкое яблоко, сладкое яблоко, это все наше кисло-сладенькое яблоко. И красиво, и вкусно. Угощайтесь. Ты ешь, будешь я? Да, тебе Минск рот не лезет. Так вот, на сегодняшний 20% производит яблоко в стране по садам. Обрезка 60%. Остальное Минск? Минск, да, еще чуть-чуть меньше, да. И все остальные. В прошлом году за три года мы в Брестской области добавили участников э, почти третью часть э, садов. И они за, закладывают 60-70% процентов стабилизационных фондов. Эффективность садов в три раза выше, чем... Ну, пробуйте наш... с министром. Что разрешает? Это министр, который деньги... Рекомендую белорусское сладкое, лучше сорт. Вот сегодня оно. Да, да. они очень. Да. Самая популярная торговля. Самая популярная торговля, да. Белорусская сладкая. Да, да, да. Наша. Очень хорошая. Вы молодцы, спасибо да. за то, что делаете. Мы отдаем это производителям Молодеческого района. У них есть свой тоже небольшой сад, им не хватает объем своего яблока. Мы им еще тоже поставляем яблоко, они делают купажи. Есть черная рябина, есть просто яблочные, есть со смородиной. Это натуральный продукт, здесь никаких добавок нет. Только натуральные. Советую попробовать, да. хоть это не твое, но... Я... Да, он брест, особенно... поэтому он ревнует. Черная смородина особо. Да, особо черная. Молодцы. Это уже алкогольная продукция в большей части своей, но она премиальная продукция. Это сидры, которые не просто с добавлением спирта, так алкогольный, они через А сидр что, с процентом каким-то? Да, да. 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 5-6 градусов. 5-6 градусов. Да. 7, 7, да. Спасибо. Ну, как? Нормально. 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 Если бы было Брестке, ты бы не сказал, что нормально. Предприятие работает на полную мощность. Но оно и... не только у вас покупает, да? Нет, 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 конечно, не только у нас. Просто мы один из поставщиков. Вот. И... А на рынке вообще эта продукция да. Очень востребована, да. очень просит такую продукцию. Основа, да. Натуральная да. основа. Распробовали, и, и так как это хорошее качество, очень просит такую Я продукцию. понял, это мой напиток, я теперь да. буду Все покупать. Понятно. Хорошо. 6 градусов Все это... Понятно. Ну, это просто у нас еще небольшие есть площади. Все это наши, ваши, да? Все наши. И кукуруза а, ваша. Да, это пекинская капуста, тоже mm -hmm. очень востребована. Краснокочанная капуста у нас отлично лежит до апреля месяца. Мы видим нишевые культуры, которые требуют внимания, которые можно выращивать, которых недостаток, поэтому в эту сторону можно. Ему надо да? земля. Там, где он попросит, там пусть. Конечно. Остальное надо выкорчивать. Потому что у нас по стране столько старья этого, страшно смотреть. Неэффективно. Нет, оно вообще уже, да? сад да. уже вообще умер. Там никто его не смотрит, никто не выкорчевывает. Надо убирать и вводить все в оборот земли. То, что раздадите, то и компенсируете. Да. Ну и у тебя поля по-прежнему не пашутся. Как не пашутся? Да, да, я видел несколько, правда. Ты ну, ж хитрый. Нет. Я когда лечу по какому-то маршруту, на 10 раз проутюжит и пролетят. И потом это приводит в идеальное состояние. Почти в идеальное, но некоторые поля не распаханы. Ну, есть 
При усадебные участки надо приводить в порядок. Мы в Александрии при усадебные участки, которые не используются, сады посадили. Я всегда, мы к вам приезжаем в гости, я всегда в пример говорю, посмотрите, надо И, сделать у нас так же. Да, ну я даже не просил, вот, там начальники сделали, я хозяйским глазом посмотрел, ну красотишь, там нету ни клочка, ты да, наверное, там давно не был, там нет ни одного клочка свободной, вот, брошенной земли. Все в порядок, так надо и неперспективные деревни приводить в порядок. Спасибо тебе за сына. Самое главное, я сегодня подумал, во сне Малиновска увидел ну, фермер, который mm -hmm. в Шкловском районе Собирали. собирался сюда. Собирали. Самое главное для него проблема, он говорит, вот я уйду, а кому? А, а у него младший сын как раз с ним занимается. Он очень верующие люди. Вот. Ну, младший сын будет этим заниматься. Очень успешный фермер, он занимается в основном земледельческими не плодовошными продуктами, рапс вас делает хорошо, картошку, склады построил сам. Ну, в общем, успешный фермер. Поэтому ему повезло, что есть Игорь у него. Спасибо. А так укладываешься, укладываешься, а кому? Да. Говорят, молодежь у нас хорошая, но молодежь наша хорошая, но работать-то не очень хотят, особенно на земле. Поэтому тебе повезло. Я еще молодой, нам мне еще пахать можно. Да. Этими будем заниматься. Спасибо, Игорь. Наши современные сады с хорошей нагрузкой. Обычно окупаемость мы по всем бизнес-планам пишем пятый год. Но этот сад показал нам, что можем и вот на четвертый год он полностью уже окупает все вложения. Здесь 40 тонн на гектаре. Это сорт Альвы. Здесь 5 гектаров блок. Он посажен одним сортом. Каждое 14 дерево – опылитель для того, чтобы было переопыление. Мы сюда еще по сезону завозим во время цветения шмелей, чтобы процент завязи был выше. У нас есть капельный полив. А, воду берешь? Куда У нас пруды накупителя. У нас там растворный узел. Так что Добрый день, трудяги. Добрый день. Добрый. Приятное время у вас. Хоть работы много, но ну, да. когда урожай хороший. Это наш постоянный коллектив. Главный агроном наш. Красиво. В том числе. Но я так понимаю, вы снимаете снизу сначала, да? Да, конечно. А отдельная бригада потом идет и снимает сверху. сверху да. Но уже они готовы сверху и снизу. Да, конечно. Сверху даже они более... Да, они сразу более там открыты, солнца больше, да. да, они готовы сразу там. Ко мне вопросы. Нету. При, приятно, приятно бывать в коллективе, где нет вопросов. Но я понимаю, даже если есть, я уже ему на все вопросы ответил. Спасибо вам огромное. Вы для нас ориентир. Будем на вас равняться для того, чтобы белорусы с Польши яблоки не завозили из других стран. Спасибо. Я постараюсь все сделать для того, Он молодец, он приехал ко мне на родину за сотни километров и да. заставил нас посадить сад как да. хорошо растет спасибо спасибо, спасибо.